Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber Volkswagen Champions'e yeni gelen 9-3 sürümüyle karşınızdan bu kanalımızı izlediğiniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsa bize destek olabilirsiniz. Aslında 9-3'den önce gazetelere güzel bir güncelleme gelmişti ama gazetelerden ziyade yepyeni gelen bir güncelleme var. Buradan Atatürk'e madet kariyerimi bir sileyim. Yeniden şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bu arada simülasyonda oynamak istenen profesyonel yukarısını seçmesini tavsiye etmem. Dünya klası oynayarak oynanan bir şey. Simülasyonda dünya klası bilene bazen Jord olabiliyor yani sizi kaybetmenize salabilir. İspanya diyelim ve buradan gazetelerde denemek istiyorum. Çünkü geçen video çekemedim. Ondan dolayı diğer kulüplerden Real Madrid'i almak istiyorum. Şuradan şöyle baksımızı verelim. Yepyeni gelen güncellemede neler varmış hemen onlara da göz atalım bu arada. Çeviriden çevirdiğim zaman oyuncu kredileri. Bütçeniz yok mu? Kiralık oyuncular diyor. Öncelikle kiralık oyuncu olayını bir denemek istiyorum. Çok merak ediyorum. Bu arada gazeteler bölümü buraya gelmiş gördüğünüz üzere. Ve böyle gazeteler geliyor ama gazeteler bilmiyorum kupayı kazanacak ekrana gelse güzel olur. Geliyor mu bilmiyorum denemedim ama kaybedince gelmiyordu. Sol alt köşede bir bildiri olarak görünüyordu ama dikkat etmeyebilirsiniz yani büyük ihtimal gazeteyi onu da söylemiş olayım. Böyle bir transfer haberi varmış. Transfer etti diyor gerçi haberi de değil. Transferlere bir kere gördüğünüz gibi burası baya bir değişmiş. E, pozisyon seçebiliyorsunuz. Yaş maliyet. Ha filtre. Transfer listesinde ilk 11 yedekler benim ligim e kiralık nerede? Bir dakika transfer listesindeki nere bir girelim. Bu adam transfer listesindeymiş ama direkt 18 milyona direkt satın alınıyor. 79'luk. Ben oyuncu şöyle bir 80-85 arası bakmak istiyorum. 53 milyonum olduğu için Real Madrid en azından kiralamayı göremedim şu an. Ha kiralık buradaymış oyuncu teklif son. Bu listede olduğu için zaten transfer listesinde diyor. Bu oyuncu listede olduğu için bence kiralık teklifi sunmaya gerek yok. Direkt filtre yok diyelim. İyi bir oyuncu kiralamayı deneyeceğim. Hatta City'de Rodi'yi denesek acaba verirler mi? Bir deneyelim bakalım. Rodi'yi değerinden dolayı kiralık e, kulüp oyuncu kiralamak için ilk takım için giyeceğim. Hı, kulüp oyuncu kiralamak istemiyormuş. İlk takım için gerekliymiş. Barcelona'daki oyuncuyu deneyelim. Bu galiba her oyuncuda işe yaramıyor anlaşılan. Yedek oyuncularda yarıyor o zaman. İlk 11 oyuncularında yaramıyor. 80-85 arasına bakalım. Real Sociedad'da kesin bu da şeydir yani. Kiralanık Aa, gerekmiyor diyor. E, buna göre bence kiralanabilir listesi koysa güzel oldu. Yedekler diye seçelim o zaman. Çünkü sıkıntı yani. Yedeklerden bulabilir miyiz diye bakıyorum. Bu arada burada yedeklerden 85-90 arası yedeklere bakalım. Burada Neymar varmış Ali Lal'de. Onu bir kiralamayı deneyelim. Bir daha bakalım onu kiralayabilecek miyiz? Ha, Sizin sonuna dek 22 milyona kiralayabiliyoruz. Gelecek sonun sonunda 44 milyona kiralayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Tabi bu riskli bir şey. Yani 22 milyon oyuncu verip sizin sonunda oyuncu da gidecek. Paranız da gidecek yani. Küçük takımlarda bilmiyorum. Oyuncu kiralamak baya maliyetli gibi geldi açıkçası şu anda ama... Neymar'ı tek sezonluk alıp şey yapabilirler yani. Bir rebuild yapabilir mi açıkçası? Tüm takımı kiralık güçlü bir takım kurup ama sezon sonra tüm oyuncular gidince ne olur bilmiyorum açıkçası. Kiralamayı da az çok göstermiş oldum. Kiralamanın da sınırı vardır büyük ihtimal. Yeni oyuncu ödülleri, yılın oyuncusu, altına yakın ve altın eldiven books ödülleri eklendi diyor. Ödülleriyle birlikte diyor. Ha, yani altına yakın ve altın eldiven yılın oyuncusu sizin takımdan çıkarsa genelde çıkmıyor. Dünya hakimiyeti ekranı. Şimdi fethedilen tüm kupalar coğrafya olarak görüntüleyin diyor. Bir dakika bak bunu çok merak ettim. E, dünya haritası sistemini kardeş devam ete basamıyorum. Neyse ana ekrana dönelim. Galeri dediğimiz zaman dünya hakimiyeti. Ha buradaymış o. Dünya hakimiyeti dediğimiz zaman kuzeyde burada baya bir kupa almışız. Gördüğünüz üzere burada 130 gözüküyor. Kimlerin kupasını almışız? E, Uluslararası kupa almışız. Dünya 4 bir yanında dikler diyor. Kanada'da, ABD'de e, değişik değişikliklerde kupalar almışız. Tabi okyanusta Asya'da falan kupamız yok. Avrupa'da %8 diyor. Orada e, fazla aslında nasıl %8 ya? Çok fazla bir kupa var o zaman burada. Ondan %8 diyor. Aynen. Bayağı bir kupa almışız yani. Kuzey Amerika'da fazla kupa olmadığı için ondan %30 diyebiliyor. Güzel. E, tüm kupalar alma gibi bir hedef olanlar için güzel bir şey. Geliştirmiş oyuncu arama filtresi takım rolü veya lige göre filtreleyin diyor. Evet onu demin görmüştük zaten. Burada filtre yok diyorsunuz. Ya da transfer listesi ilk 11 gibi yedekler gibi benim ligim gibi oyuncu ayarlayabiliyorsunuz. Tabi burada ülkede seçebiliyorsunuz. Milliyet diyor. Herhangi bir yaş yaşta zaten değişen bir şey yok. Derecelerde değişen bir şey yok. Mevkiler zaten bunlar var idi. Şimdi sezon programı geçmişi geçmiş oyunları inceleyin diyor. Şu anda oyunda başında olmadığı için göremiyoruz galiba. 
E, devam eden sevime bir bakmak istiyorum. Orada görebilir miyiz acaba? Mesela Barcelona'da bayağı bir uzun bir kariyer vardı burada. Onu da görebilecek miyiz bakalım? Onu bulamadım açıkçası. Büyük ihtimal yeni sevilerde o geçmişi görebileceğiz. Şu anda onu eski sevilerde görmek zor gibi bilen varsa bunun yorumlar kısmına yazabilir. Geçmişi nereden görebileceğiz? Eurocup gruplar, gerçek gruplar eklendi. Eurocup derken Dünya Kupası olabilir ya da şu an oynanan şey Avrupa Kupasıydı galiba. Dünya Kupası da değil. Google başarımdan yeniden etkileştirildi diyor. Google başarımları kaldırıldı mıydı? Google başarımlar yeniden etkileştirildi dediğine göre galiba bir ara devre dışı bırakmışlar anlaşılan. Şimdi Manchester City ile bir maç var. Şöyle bir atlayalım bakalım bir hazırlık maçıymış bu gerçi. Kupa mupa varsa orada bir gazeteyi göstermek istiyorum. Şampiyonla doğru denemek istemiyorum şu anda. Videoyu çok uzatmak istemiyorum açıkçası. Şu an sadece şuradan Süper Kupa'dan öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Osasuna karşısında yarı finalde. Bu arada ben taktik maktik yapmadım ama finalde Barcelona Aa, bu arada hızlı geçtim ya. Hızlı geçtim. Normalde orada haber gelmiştir yani burada. Ne olmuş? Bu tamam bu başka haber. Süper Kupa da turladık. Onu gösteriyor. Süper Kupa finali diye gazete burada Avrupa Şampiyonası'nı kazandı diyor Manchester City. Marcelo sezonu Marcelo için son sezon veda demiş. Futbolu bıraktığında bırakacağı zaman da gazetelere çıkabiliyormuş. Şampiyonluğa giderken ekrana geliyor mu bilmiyorum ama ekrana gelmezse bu bayağı bir sıkıntı gibi. Ee, Barcelona karşısında kazansak iyiydi açıkçası. Uzatmalarda güzel kazandık. Ekrana gelecek mi bakalım? Gelmiyor işte. Bakın sol alt köşede. İşte bu sıkıntı. Kupayı kazanmışız ekrana gel yani. Gazetenin böyle ekrana gelmemesi e, süper kupayı kazandın diyor. Box aldık bu arada. Yeni kupa kazanıldı diyor. Yüzde iyiydi. E, başka bir şey kaldı mı burada? Sıradaki karşılaşma diyor. La Liga diyor. Evet videomuzu burada noktalayalım. İlerleyen zamanda devam eden serilerle karşınızda olmaya çalışacağım. Wolfsack Champions'te Rebitler de yapıyoruz. Rebitlerle karşınızda olarak bu gazete muhabbetlerini ve bazı şeylerde onları da daha fazla görme şansımız olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bir kısa kalın. Hoşçakalın.